மாதிரி கிராஃபிக்ஸ் கார்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர் போனதுக்கு அப்புறம் தான் அதில் இருக்க ஃபேன் வந்து நமக்கு வந்து ஆப்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம கிராஃபிக்ஸ் கார்டு எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அந்த கவரை ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க இது எப்படி எல்லாமே கேபினட்டில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் அவங்க மதர்போர்டில் கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பவர் எல்இடியோட ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் போர்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் கரெக்டாக அந்த கேபிளை கனெக்ட் பண்ணிடணும் ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸர் சிப்பை மதர்போர்டில் இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் அப்போ எயிட் ஜிபி ரேம் இன்ஸ்டால் பண்ணிடல மாத்திர போர்டில் எப்போவுமே ரேம் வந்து செகண்ட் போர்ட்டில் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் போர்ட்டில் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம எஸ்எஸ்டி இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து நம்ம ப்ராசஸர் ஃபேன் இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம் மதுரபூரில் இப்படி எல்லாமே கேபினட்டில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் வாங்க
கட்டி வச்சிருக்க மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பவர் சப்ளை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் எடுக்காதரா இப்போ மதர் போர்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம் இதில் மெயினாக வந்து மவுண்டின் ஸ்க்ரூ வந்து நீங்கள் முன்னாடி எடுத்து வச்சுக்கோங்க மவுண்டின் ஸ்க்ரூ எல்லாமே நம்ம கேபினட் வழியே கொடுத்துருப்பாங்க நமக்கு அதில் எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது எங்கெங்கெல்லாம் மவுண்டிங் வரணும்னு சொல்லி அந்த நம்பரை கவுண்ட் பண்ணி அதுக்கு இந்த கவுண்ட்டுக்காக இன்ஸ்டால் நீங்கள் மவுண்டின் ஸ்க்ரூ எடுத்து வச்சுக்கோங்க இன்ஸ்டாலேஷன் முன்னாடியே அப்படி தான் உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மதர் போர்டுக்கு வந்து டோட்டலாக எயிட் மவுண்டிங் ஸ்லாட் வருது அதனால் நமக்கு வந்து எயிட் மவுண்டிங் ஸ்க்ரூ தேவை பிஃபோர் டைட்னிங் நீங்கள் மதர் போர்டை வந்து கரெக்டான அலைமெண்ட்டில் வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரூ டைட்னிங் ப்ராசஸ்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இதுதான் பவர் கேபிள் நம்ம இந்த பவர் கேபிளில் வந்து மதர் போர்டில் வந்து பிளக் பண்ணிடலாம் ஓகே பிளக் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து சிபிஓ பவர் கேபிள் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் இது பவர் சப்ளை நெக்ஸ்ட் இது வந்து சிபியோ இது இப்போ பவர் கேபிள் சிபி கேபிள் பிளக் இன் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து ஆடியோ அண்ட் யூஎஸ்பி கே யூஎஸ்பி த்ரீ பாயிண்ட் ஓ கேபிள் அப்புறம் பவர் எல்இடி ஆடியோ எல்இடி ரீசர்ட் அண்ட் பவர் சுவிட்ச் இருக்குதுல்ல அது எப்படி எப்படி பிளக் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் 
இப்போ யூஎஸ்பி கேபிள் அப்ளக் பண்ணிடலாம் மதர் போர்டில் இப்போ ஆடியோ கேபிளையும் நெக்ஸ்ட் யூஎஸ்பி கேபிளையும் நம்ம போர்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஆடியோ கேபிளை கனெக்ட் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு யூஎஸ்பி கேபிள் யூஎஸ்பி போர்ட் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி ஒன்று இருக்குது அதில் கனெக்ட் பண்ணிடுவோம் மதர் போர்டில் கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பவர் எல்இடியோட ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் போர்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் கரெக்டாக அந்த கேபிளை கனெக்ட் பண்ணிடணும் இப்போது பவர் சுவிட்சை அது பக்கத்தில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ அது கீழே நம்ம ஆர்டு ஸ்கெல் இடி ப்ளஸ் மைனஸாக கனெக்ட் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து லாஸ்ட்டாக ரீசர்ச் சுவிட்சோட லைனை மாத்திர போர்டில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் இது வந்து ஃபேனோட ஆர்ஜிபி லைனு இதை கரெக்டாக ஆர்ஜிபி பின் இருக்கும் மதர் போர்டில் அதை கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க இப்போது ஃபேனோட பின் கனெக்ஷனு எப்படி கொடுக்கறதுன்னு லைனாக பார்க்கலாம் வாங்க இது வந்து ரியர் ஃபேனோட பின்னு இதை இப்போது பவர் சப்ளையோட லைனில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கனெக்டர் மாதிரி இருக்கும் ப்ளக் கனெக்டர் அதை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டுருங்க நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு ஃபேனோட பவர் சப்ளை லைனு இந்த லைனை வந்து ஸ்டார்ட் அப் பவர் கேபிளில் கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க இப்போது பேக் பேனலில் முடியலாம் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஒர்க்கும் முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம கிராஃபிக்ஸ் கார்டு எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அந்த கவரை ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க ஸ்லாட் ஓப்பன் பண்ணிவிடுங்க இதை கரெக்டாக மவுண்ட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணாலே நம்மளோட கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வந்து அதில் கரெக்டாக லாக் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் பண்ணிடலாம்
இப்போ ஃபைனலாக நம்ம பீஸை பில்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போது ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் அங்கே ஓகே இப்போது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு பிசி பில்ட் பண்ணிட்டோம் ஒன் மோர் திங் கிராஃபிக்ஸ் கார்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர் போனதுக்கப்புறம் தான் அதில் இருக்க ஃபேன் வந்து நமக்கு வந்து ஆப்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் இனிஷியலாகவே ஃபேன் அதில் ஓடலைன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் குறி ரேஸ் பண்ண வேணாம் ஓகே இந்த வீடியோ இதோட முடியுது கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சினா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷ